我说的是真心话，还是在故意说狠话？其实无所谓。不要再说了，给我一点时间，再给我一点时间，我会去解决的。怎么解决？你还记得我们在这里玩的游戏吗？我们再玩一次好不好？我教你玩个游戏吧，你把手捂着耳朵，对着大海说出你想说、又不敢说的话。好啊，来跟我坐，看好了，毕业后嫁给我好吗？我不知道，毕业后再说吧。<笑>同学。莫先生，我不想再这样。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子了，请你放过我。那你不管你舅舅了？我为什么还要理一个出卖我的人？真的？那可以，啊，但是你不要后悔。到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧瞧你这个样子，我又不是老虎，啊？为什么不肯放过我？那是因为。我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我，千万不要忘了我还没完成的一件事情。是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门，要不你就马上下车。但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢。怎么样？嗯、先送我去机场。
，我在屋子里等了你很久了。回去吧家了，童小姐，您回来了，吃饭了吗？童小姐，先回家吧，等莫先生回来，再好好跟他谈谈。童小姐，我们回去吧。不，我不要回去。走，我不要回去。进去吧，进去吧。我不要回去。啊、哎，童小姐，童小姐，老马还不快去追？追上了又能怎么样？难道把他绑架回来？我去给莫先生打电话。丁管家，此刻莫先生正在飞机上呢，手机是打不通的。那怎么办呀、啊？莫先生到了那边一定是忙于公事，我们就不要烦他了。还是等他打电话回来再说吧。也许童小姐今天晚上就会回来。哎，你怎么一点不着急啊？我也在想，莫总会不会又放鸽子了？这次要是再放鸽子，我真要杀了他。哎，何姐，怎么还坐着？不是约了吃饭吗？走吧。还吃什么呀？什么？不是约了副总吗？因为你昨天放了人家鸽子，人家出门的时候不放心，又打电话过来确认时间。我没办法，只好骗人家说你的航班延误了，要晚点到。一会儿人家又来电话说了，副总不等我们了，已经被陶敬天接走了。是吗？看你漫不经心的样子，陶今天已经乘虚而入了。他们去哪个餐馆了？我们现在过去吧。还去干什么呀？人家早就开吃了。那就一起吃吧，反正我也饿了。恐怕人家已经吃甜点了。你去是要帮陶今天买单啊？我们跟副总谈的条件已经八八九九了，他现在才来插一腿，有什么用啊？你不会那么天真吧？合同一天不签就有变数，如果你是这种态度，我宁愿你不要去，去了会更坏事的。你到底去不去啊？如果你不去，我跟文浩去了，我真的饿了。哎，少谦